Hello viewers, welcome to iDream Media. We are back with Dr. Ashish Reddy sir again with another topic. Sir, hello sir. Hello Andy. Sir, I have a topic about uh, hormonal imbalance in men. Okay. Usually, hormonal imbalance is normal. Hormonal imbalance is related to problems with PCOS, PCOD. Do you have the same kind of problem in men? Yes. Uh, men, lo, again, hormonal imbalance is very regular. But we are not completely testing this. Generally, a, a men are not okay, sir, they cross 37, 38 years, years of age. Uh, testosterone drop and every year one percent drop onto me. So this drop under na malla, din malla, okay, sir, testosterone level sa gada malla. Prakara kala erection issues kani, infertility issues kani, chaane kwa kuchh So when we are talking about hormonal imbalance, there are two uh, issues which we need to address. Two issues we address here. Okay, ti hormone imbalance malla. Whether this is causing infertility hmm. or hormone imbalance, or your kind of sexual problems, I think. So we will discuss about the two topics now. Hmm. So coming to first uh, infertility, so there are some horm hormones, and like follicle stimulating hormone and under testosterone hormone and under. So these rakarakal hormones, or if you put an imbalance, no problem. This will definitely cause infertility. Okay. Infertility, that means count lo tag count ana tagga chhu. Like if the counts complete got zero, I poch. This hormone imbalance wala. Or count counts ba gunna kore saala motility morphology put effect a poch. Because of these hormones. And second problem common ga jisse ante erection issues. Your na sexual problems sunto na ante. Alal one of the major reason is coming to again testosterone. Can there are other hormones also? which will affect the sexual potency of a man. Mm -hmm. So something like estradiol and tamu, prolactin and tamu. These hormones are also the basic effects. So the hormone imbalance in men, the major effect is the sexual potency. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Whereas in case of women, the PCOS, PCOD yeah. and ah. body ah. meath effect, ah. mental ah. Ah. effect. Yes. All the effects are in men. men do, not, yeah. See, major testosterone levels are in men. Day to day activities are interesting. Mm -hmm. So, while you are working one kilometer walk, you can see the body testosterone levels. This walking one kilometer is easy to get 500 meters, they will get exhausted. If you are in the case of the blood hemoglobin level, you can see the age of the age. But the major culprit here is testosterone. Testosterone level is so that is why there are problems. So, that is the case of lethargy, basically erection issues, so mental anxiety, agony, and that is the case of these issues, definitely. Okay. You have said that there is a major impact on the sexual importance. Definitely. And that is kind of, you can tell me about your question, sir. Yeah, basically, erection problems are like, we have to have desire. So, desire to get physical, and desire to have sex, and it is going to be testosterone levels. So, if you have a desire to get desire, there is a lot of erection issues that are common. So, if you have a desire, it is going to be normal, it is going to be estrogen, and estrogen. In the females, the hormone in the males is the same as the sex part of the interest and the sex part of the interest and the erection issues. That's why there are 2-3 hormones like prolactin hormone. So, common is that thyroid hormones create this problem. So, thyroid hormone is abnormal. Thyroid hormone affects every organ in the body. So, same thyroid, same erection pile is affected. So, thyroid issues and thyroid issues and thyroid issues and thyroid issues and vitamin D3. Normal, we choose vitamin levels in the body. We also have vitamin D3 and vitamin D3. We also have vitamin D3 and vitamin D3 and vitamin D3 and vitamin D3. Sir, in the women, there are menopause situations. Are there in the men? Yeah, so it is called andropause. That is still in the world that is a myth. That is not possible. Recent, there are so many studies which suggest yes, andropause is also a condition. And we are still done, it is not a disease, it is not a condition, we can't fix to it. We need to address it. And we need to address it. Every female wellness program, pre-menopausal testing, post-menopausal testing, 
మెనోపాస్ ముందు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మెనోపాస్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి పోస్ట్ మెనోపాస్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ మెన్కి అలా ఏం లేదు మెన్కి అసలు ఈ ఆండ్రోపాస్ అనేది అసలు ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా డీ తీసుకోవట్లేదు సో ఆండ్రోపాస్ ఎస్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఇష్యూ ఫర్ షూర్ సో ఆండ్రోపాస్ అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ లేట్ ఆన్సెట్ హైపోగనాడిజం అంటాం హైపోగనాడిజం అంటే లో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ సో ఒక్కసారి మెన్ ఏజ్ అయినప్పుడు ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గకుండా వస్తుంటాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేట్ ఆన్సెట్ హైపోగనాడిజం సో ఈ ఆండ్రోపాస్ అనేది డెఫినెట్లీ ఒక కండిషన్ దాంట్లో టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి వాళ్ళ టెస్టోస్టిరాన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఇలా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ విత్ ఇన్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కనిపిస్తాయి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళ సెక్షువల్ థాట్స్ పెరుగుతాయి వాళ్ళ సెక్షువల్ డిజైర్ పెరుగుతుంది సో ఆండ్రోపాస్ ఈజ్ ఎ ఈజ్ ఎ ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ అది దానివల్ల డెఫినెట్లీ పేషెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల సార్ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ కొంతమంది ది కాంట్ రికగ్నైజ్ కదా సార్ విమెన్లో అయితే కొంచెం మెంటలీ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతూ ఉంటారు మెన్లో హౌ కెన్ దే రికగ్నైజ్ సో మెన్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తుంటాయండి సో మెన్ కూడా ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గడం వల్ల దే ఫీల్ వెరీ వీక్ అండ్ అంటే మిన్న మొన్న వరకు ఉన్న జనరలీ దిస్ ఈస్ లేట్ ఆన్సెట్ హైపోగోనాడిజం ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మెనీ అదర్ మెటబాలిక్ డిసార్డర్స్ అంటే లైక్ డయాబెటీస్ సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ లేట్ ఆన్సెట్ హై ఇది ఆండ్రోపాస్ అనేది మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో అలా ఉంటుంది సో జనరలీ ఎవరికైనా లాంగ్ స్టాండింగ్ డయాబెటిక్స్లో బై డిఫాల్ట్ టెస్టోస్టోన్ లెవెల్స్ తగ్గుతుంటాయి సో దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ కల్ప్రేట్ ఫర్ గెటింగ్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆండ్రోపాస్ సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ చేసినాక విల్ దెన్ షో ట్రెమెండస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే సో మెన్లో వీక్నెస్ లాస్ ఆఫ్ లిబిడో అంటే సెక్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కానీ కోరికల్ కానీ తగ్గిపోతే దట్ ఈస్ అన్ క్లియర్ కట్ సైన్ ఆఫ్ ఆండ్రోపాస్ ఓకే సార్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు యాక్చువల్లీ ఫార్టీ ప్లస్ తర్వాత టెస్టోస్టెన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి బట్ వెర్ యాజ్ ఇన్ విమెన్ పీసీ వయస్ అనేది మనం ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్కి కూడా చూస్తున్నాం కదా సార్ హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది సో ఆ మెన్లో కూడా ముందే ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాట్ విత్ అంటే ఏజ్ సేమ్ 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 సో ఫీమేల్స్లో పీసీ ఓడి వల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో సో పేషెంట్ బల్జ్ అయిపోవడము ఈ హెయిర్ గ్రోత్ హెయిర్ చూటిజం అంటాం సో ఇలాంటి కేసెస్ కనిపిస్తుంటాయి పీసీ ఓడిలో కానీ పీసీ వయస్లో కానీ మెన్లో ఇది బియర్డ్ గ్రోత్ ఉండదు లో టెస్టోస్టిరాన్ వల్ల బియర్డ్ గ్రోత్ ఉండదు టెస్టోస్టిర మన టెస్ట్ సైజ్ కూడా చిన్నగా ఉంటుంది సో దిస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఇండికేషన్స్ సో ఫీమేల్స్లో పీసీఓడి ఎలా ఉంటుందో మెయిన్లో కూడా హైపోగనాడిజం అట్లా ఉంటుంది చిన్న ఏజ్ గ్రూప్స్లో సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ కెడ్ ఒక్కసారి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయితే ఒక్కసారి టెస్ట్ సైజ్ మెషర్ చేసుకోవాలి అది క్వైట్ స్మాల్గా ఉంటే దట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ఆఫ్ టెస్టోస్టిరాన్ ప్యూబర్టీ రీచ్ కావడానికి it is not enough mm. so puberty reach ka oka sar puberty hit ayind ankonde hit avan tarata then start growing then mush mm. so stretch grow aitundadi so harshness of voice voice will change oka small uh, girly voice nunchi then it, it, it yeah. improves mm. so this is all uh, normal mechanism mm. Mm. ate yorli hypogonadism undo youngsters lo meer ella na pc odi annaru men lo kuda ee hypogonadism valla ఇవి గ్రోత్ కనిపించదు వాళ్ళ హైట్ పెరగరు సో టెస్టోస్టిరోన్ హార్మోన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది హైట్ ఆఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ మూష్ ఆఫ్ ది పర్సన్ వాయిస్ ఆఫ్ ది పర్సన్ సో ఈ త్రీ ఇండికేషన్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద కిడ్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద సైజ్ ఐ ఐ నేను చాలా రెగ్యులర్గా పే నా పేషెంట్ పేరెంట్స్కి చెప్తుంటాను ఒక్కసారి మదర్ ఆర్ ఫాదర్ జస్ట్ టెస్ట్ ఈస్ సైజ్ చూడండి యూ థింక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ నేను డెఫినెట్లీ ఒకసారి మా తెప్పి తీసుకురండి వీళ్ళు డీటెయిల్లీ అనలైజ్ అంటే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎనీ హార్మోన్ ఆర్ అబ్నార్మాలిటీ ఉందా అది ఉంటే వీళ్ళు రిప్లేస్ అయ్యి ఒకసారి రిప్లేస్ చేసినాక దే విల్ షో ట్రెమెండస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చిన్న పిల్లల్లో ఇది ఇది సరిగ్గా లెవెల్స్ రిలీజ్ అవ్వ టెస్టోస్టోన్ రిలీజ్ అవ్వకపోవడానికి రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి సార్ ఫుడ్ హెల్త్ హ్యాబిట్సా చాలా వరకు కేసెస్లో మనం చూస్తే వీళ్ళకి బై బర్త్డే డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో మెటబాలిక్ డిసార్డర్స్ అగైన్ బై బర్త్ కొందరు డయాబెటీస్ ఉంటుంది ఓ టైప్ టూ డయా టైప్ వన్ టై టైప్ వన్ డయాబెటీస్ బర్త్ నుంచి ఉంటుంది సో ఇలాంటి
సో అగైన్ మన డయాబెటీస్ వల్ల ఆర్గన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయో ఇప్పుడు మన కిడ్నీస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయో ఐసైట్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో సేమ్ పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ పీనీస్లో కూడా వస్తుంది దానివల్ల ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో లక్కీలీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ ప్రాబ్లం ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కానీ దిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దాట్ ఓకే సో దాంట్లో అసలు ఫీల్ అయ్యేది ఏం లేదు దట్ ఈస్ కామన్ ఎనీ డయా ఎనీ డయాబెటిక్స్లో కానీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఉన్న వాళ్ళలో ఒక్కసారి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే దే షో సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే ఓన్లీ దిస్ టెస్టోస్టిరాన్ ఒక్కటే డిసైడ్ చేస్తుందా సార్ వాళ్ళ పొటెన్సీ నో నో సో అగైన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోనల్ లెవెల్ టెస్టోస్టిరాన్ ఒకటే నెక్స్ట్ కేసెస్లో వీళ్ళకి బ్లడ్ బ్లడ్ ఫ్లో సరిగా లేకపోతే బై డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ సో ఇప్పుడు పెర్ఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే వీళ్ళలో హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉండొచ్చు సివియర్ ఇంపేర్డ్ బిఎంఐ అంటే మన బాడీ మోస్ ఇండెక్స్ అంటాం కదా సో సివియర్ ఒబేసిటీ వల్ల కూడా ఈ ఇష్యూస్ రావచ్చు సో ఒక్కసారి ఎవరైనా స్మోకర్స్లో కూడా వెరీ కావచ్చు స్మోకర్స్ అండ్ ఆల్కహాలిక్స్లో స్మోకింగ్ ఏం చేస్తుందంటే వెజల్స్ని థిక్నెస్ తగ్గించేస్తుంది క్రానిక్ స్మోకర్స్లలో ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సప్లై ఉందో ఆటోమేటిక్గా చిన్నవి అవుతూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్లో కూడా ఇది అవుతుంది క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్లో కూడా ఈ ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయి ఈజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కాజెస్ సార్ ఫర్ టెస్టోస్టిరాన్ డిక్రీస్ ఓకే నేను ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఆర్ అడ్రినల్ హైపర్ ప్లేషియాస్ ఈ రెండు బ్రెయిన్ నుంచి ట్యూమర్స్ చూసుకుంటే ఈ రెండు కేసెస్లలో దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద పిట్యూటరీ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే హెచ్పీజీ యాక్సెస్ అంటాం సో ఈపీ హైపర్ థలామస్ పిట్యూటరీ గొనాడ్ యాక్సెస్ అంటాం ఈ హెచ్పీజీ యాక్సెస్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ అది హార్మోనల్ లెవెల్లో టెస్ట్ స్టోరీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆర్ యూ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫిజికలీ ఫిట్ అంటే అసలు ఏం వర్క్ చేయకుండా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా న్యాచురల్ టెస్టోస్టిరాన్ డెవలప్మెంట్ తగ్గిపోతుంది సో జనరలీ మేము ఏం చెప్తామంటే ఎవరిలో అయినా కంప్లీట్ టెస్టోస్టిరాన్ లో ఉన్నా సో యంగ్స్టర్స్లో వీ కాంట్ డైరెక్ట్లీ గివ్ టెస్టోస్టిరాన్ రిప్లేస్మెంట్ టెస్టోస్టిరాన్ డైరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతే స్పమ్ జీరో అయిపోతుంది సో నెవర్ అండర్ ఎవరైతే రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్నారో యంగ్స్టర్స్ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ ఎవరైతే కిడ్స్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారో నెవర్ టెస్టోస్టిరాన్ రిప్లేస్మెంట్ వాళ్ళకి దానికి దాని సబ్సిడరీస్ ఇస్తాం డైరెక్ట్ టెస్టోస్టిరాన్ ఎప్పుడు ఇవ్వం సో అది ఆ ఇంజక్షన్తో పాటు ఏం చెప్తామంటే ఒక వన్ కేజీ డబ్బల్స్ వన్ కేజీ డబ్బల్స్ తీసుకొని ఇంట్లో ఖాళీగా నార్మల్ మేము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు జస్ట్ పంప్ అప్ దానివల్ల ఏమైతుందంటే దట్ మజిల్ ఒకసారి పంపింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ టెస్టోస్టిరాన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సో ఇలా న్యాచురల్ టెస్టోస్టిరాన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఎవరైనా ఏ టీవీ చూస్తున్నప్పుడు అయినా కంప్యూటర్ మీద మీరు కంప్యూటర్ వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు అయినా కానీ యూ కెన్ జస్ట్ పంప్ అప్ అలా పంప్ అప్ చేయడం వల్ల న్యాచురల్ టెస్టోస్టిరాన్ పెరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కవర్ అప్ అయిపోతాయి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏ పని చేయకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది బట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అనేది మోస్ట్లీ అంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ జస్ట్ కూర్చొని ఉంటాయి బట్ దే ఆర్ యాక్టివ్ మెంటల్ బట్ ఫిజికలీ కాదు కదా సో ఆ కేసెస్లో ఎలా ఉంటుంది సార్ లక్కీలీ యంగ్స్టర్స్లో ఇట్ లో టెస్టోస్టిరాన్ ఇస్ వెరీ రేర్ అన్లెస్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ బర్త్ బర్త్ నుంచి ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంది లేకపోతే హైపర్ హెచ్పీజీ యాక్సెస్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తప్ప యంగ్ పీపుల్లో టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ తగ్గవు ఒకవేళ తగ్గింది అంటే రకరకాల రీజన్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది రిక్రియేషన్ కోసము ఈ గంజాయి తీసుకుంటారు గంజాయి మె మెటబాలిజంలో అంటే ఇప్పుడు మెర్వానా వెన్ ఈ మెటబాలిజం అయ్యే టైంలో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది టెస్టోస్టిరాన్ సో లో టెస్టోస్టిరాన్ అయితే వాళ్ళకి ఈడీ వస్తుంది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది సో ఎవరైనా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసినా లేకపోతే యంగ్ పీపుల్ ఉన్నా కానీ అవి విల్ డెఫినెట్లీ టెల్ దెమ్ టు అవాయిడ్ ఇట్ దానివల్ల చాలా మంది నాకు వచ్చి అడిగి చెప్తారు సార్ మేము చాలా చేసి తీసుకుంటున్నాము దానివల్ల మాకు ఎటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాలే కానీ మెటబాలిజం అయ్యేటప్పుడు అది మీ బాడీ నుంచి సింథసిస్ అయ్యేటప్పుడు దట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ యూర్ టెస్టోస్టిరాన్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టడీస్ విచ్ కొ కొలాబరేట్ టు దిస్ స్టడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికి ఖచ్చితంగా దెర్ ఆర్ సో మెనీ కొలాబరేట్ పేపర్స్ సో ఖచ్చితంగా ఈ గంజాయి వాడే వాళ్ళలో చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ తీసుకుంటున్నారు సో మెనీ పీపు